días, nos encontramos en el Museo Militar eh, el Coronel Leopoldo Orstein. Eh, este museo fue creado en el año 95 con la intención eh, de dar a conocer eh, tanto a los integrantes de la unidad como también a la sociedad concordiense. Surgió de elementos que se hallaban en la unidad, eh, luego se fueron sumando donaciones y también eh, diferentes elementos que a través de las investigaciones eh, fueron recreados. El cuerpo de Blandengue data de 1752, cuando por una decisión del Cabildo, que en aquel momento estaba encabezado por el gobernador José Andonaegui, se decide eh, formar las tres compañías a sueldo eh, para subsanar eh, los recurrentes malones que eh, azotaban a los poblados. El cuerpo de Blandengue es de la frontera de Buenos Aires, tuvo diferentes asentamientos a lo largo de la historia. Eh, se reconoce en el ejército como la unidad más antigua del ejército. Podemos, en la muestra podemos apreciar eh, cuadros, pasaportes, como es el que se puede observar. Es un pasaporte otorgado en ese tiempo para desplazarse de un lugar al otro. Había que mostrar eh, documentos, si no, no se podía. Un uniforme del batallón de los Highlander, proveniente de Escocia, que participó en las invasiones inglesas y se enfrentó con los blandengues en el año 1806 y 1807. Este batallón tiene la particularidad de que en combate perdió su estandarte. Tenía fama de ser invencible y en ese enfrentamiento pierde su estandarte y hasta el día de hoy en Escocia es una unidad castigada que cuando desfila lo hace sin eh, su estandarte. Continuamos con la muestra y pasamos al uniforme que fue usado en la campaña del Chaco, que duró del año 1880 a 1917. En esa campaña el cuerpo de Blandengues eh, funda diferentes eh, poblados, como lo del Tostado en Santa Fe y la localidad de San Peña. También vale destacar eh, que ayuda a la creación del ferrocarril, que llevaría el transporte y la civilización a estos determinados lugares podemos encontrar eh, diferentes elementos que hacen al equipo de campaña de los soldados que al ser de caballería eh, llevaban todos sus elementos los cuales eran necesarios para lograr la supervivencia más elementos eh, de campaña esta es una montura de oficial que se distingue de la del soldado por ser más completa y por tener elementos hechos con mayor calidad podemos encontrar diferentes lanzas, diferentes modelos españoles la lanza de acero, la lanza de tipo coligüe, que fueron las primeras armas. Recordemos que cuando se forma la compañía no existía, o por lo menos no había llegado hasta el lugar, las armas eh, a pólvora. Vale mencionar que los soldados extranjeros que conformaban el primer cuerpo de blandengues eh, tenían muchas dificultades para adaptarse al terreno, por lo cual se tuvo que incorporar al gaucho para poder eh, subsanar este problema de clima y de subsistencia en la vida de campaña. El gaucho eh, dio solución eh, a un gran problema que existía de la adaptación. Una prenda perteneciente al Teniente Coronel de Emilio Sartori, quien fuera jefe de la unidad, donada también por su familia. Prenda del Teniente Coronel cuando era general, también donada por su familia. Un uniforme de gala de oficial del ejército argentino que suele utilizarse mucho en el Colegio, el colegio Militar de la Nación. Eh, diferentes eh, cubrecabezas como el Kepis, el primero en, en ser utilizado en el Colegio Militar de la Nación. Eh, es muy importante porque siempre en las fechas patrias eh, muchos miembros del ejército concurren eh, con sus uniformes del diario o de gala como una forma de de honrar eh, estas fechas y, y, y tener eh, muy a flor de piel las cuestiones que implican la profesión militar. Un uniforme de tanquista, eh, más o menos eh, de la fecha de entre 1960 y 1985, que fue utilizado tanto para los vehículos Panar, que eran eh, con los que se eh, contaba la unidad, así como los vehículos Sherman, que cumplieron una, un rol fundamental hasta que fueron reemplazados por los vehículos de la familia TAM. Después tenemos eh, una radio antigua eh, perteneciente al batallón de comunicaciones. 
con, esta, eh, con este objeto se lograba la comunicación y se transmitían los partes que eran importantes entre las unidades, manteniendo así el enlace entre una y otras. Después ya en este sector entraríamos en el sector Malvinas. Eh, la unidad recibió donaciones porque hubo integrantes de ella que participaron en el conflicto armado y de ellos vienen los elementos que podemos encontrar, como el general Isidro Bonifacio Cáceres, que fuera jefe en el año 80 y 81, que es también quien fuera veterano de guerra de Malvinas, que donara su chaquetilla de diario, un cuadro. Podemos encontrar también que tenemos turba malvinense, es una donación de un suboficial del sargento primero Bermúdez, que fuera traído desde la isla y fuera entregada al museo para su exhibición y muestra. Más a la derecha podemos encontrar el uniforme de verde oliva con el correaje de cuero, el cual fue utilizado durante el conflicto armado de Malvinas. Eh, dos municiones de artillería de calibre 105 milímetros perteneciente al crucero general Belgrano, quien fue hundido durante este eh, conflicto armado. Y por último, lo utilizado más reciente en lo que es uniforme, eh, el uniforme desértico utilizado en las misiones de paz por el ejército argentino.